देखो तुम्हारे टुएल्भर चैप्टर नम्बर सिक्स चैप्टर नाम हो मौल पृथकीकरण हम जो साधारण भाव बुझी धातुविद्या तो ये धातुविद्या पढ़ब धातुविद्यार प्रथम खनिज आकरिक और खनिज मल का बोले हमें छोटो क्लस वो पढ़े अर्थात क्लस टेने वो पढ़े खनिज का बोले जिसमें पदार्थगुलो के मटर नीचे के उत्तोलन करा खनिज पदार्थ बोले जे रखम हिमाटाइट बक्साइट कपर पायरेटिस कपर ग्लान्स कैलामाइन यो तर संगे संगे कयला तुम्हारे खनिज तेल जल इस समस्त पदार्थगुलो के मटर नीचे के उत्तोलन करा यो के बोले खनिज पदार्थ एवं आकुरिक की देखो धातुविद्या जो शिल्प रसायन इंडस्ट्रियल कैमिस्ट्री एखे शिल्प मान हम एक व्यवसा व्यवसार मूल कत हम प्रफिट होते हैं और प्रफिट कथाय प्रफिट को समय बिक्री दाम है ना प्रफिट सब समय उत्पादन व्यय और केंा दाम जो कम करते मालटा कम दामे बीजते कम दामे बिक्री कर ले सेल बेसि सेल बेस हम प्रफिट बेसि तेल उत्पादन व्यय को कमाते हैं तेल अनेक पदार्थ हमें मटर नीचे के तुले आनल जमन धर आयर क्षेत्र हमें हिमाटाइट और आयरन पायरेट्स के तुले एन यो थे देखो खूब कम खरचे स्वल्प व्यय अधिक मात्रा एवं अतरिक्त परमाणे जो धातु निष्काशन करते तक से कि बलब ना आकड़ी बोलो तेल जे समस्त खनिज पदार्थगुल कम समय अल्प खरचे अधिक मात्रा एवं उत्कृष्ट मान धातु जे समस्त खनिज के निष्काशन करते पर तक आकरिक ठीक है और धा खनिज मध्य अनेक समय अपद्रव्य मिसे थे अनेक समय बेसिभाग समय जो मटी बाली कदा ये समस्त अपद्रव्यगल के बोलते खनिज मल एपर नेक्स्ट प्रश्न हे सब खनिज आकरिक क्यों सब आकरिक खनिज नए एक आगे हमें तुम्हारे जो बोल जे आयरन पायरेट हिमाटाइट एफि टू ओ थ्री एवं आयरन पायरेटिस एफिएस एल टू ओ थ्री हे बक्साइट और हे चीनामाटी दुटर मध्य देखो आयरन आईटा थे मैं हिमाटाइट थे खूब सहजे कम खरचे अल्प व्यय अदिक परमाणे आयरन पाए क्योंकि एफिएस के खूब सहजे वल्प खरचे आयरन पे परिना से आकरिक कर आकरिक नए दोटोई खनिज पदार्थ क्योंकि ये आकरिक हलो ये आकरिक हलो ना ये बोझा गल आर ये देखो जो बक्साइट और तुम्हें चीनामाटी दुटोर मध्य अलुमिनियम आज है बक्सर थे कम खरचे और अल्प समय मध्य अलुमिनियम निष्काशन करते क्योंकि चीनामाटी थी करते ये स्पष्ट बुझते परलम जो कि बुझते परलम जे बक्साइट चीनामाटी आयरन पायरेटिस आयरन पायरेटिस हिमाटाइट दूजने हे सबा हे खनिज पदार्थ क्योंकि ये दोटो आकरिक यो ना ये सब खनिज आकरिक क्योंकि भूल बल सब आकरिक ही खनिज पदार्थ क्योंकि सब खनिज आकरिक होते परलना एवे खनिज खनिज आकरिक मध्य पार्थक्य आज वो देखिए छोटो क्लस टुएल्भर जो अत इम्पर्टेंट नए जस्ट एगो चैप्टर इंट्रोडक्शन एपर हे धातु विद्या धातु विद्या एक पॉइंट आ धातुविद्या इंग्लिश बोले मेटाल आर्जी धातुविद्या की हे ये मटर नीचे थे खनिज वकुरिक जो पे से आकुरिक थे एक बारे तो धातु पे जाकगुलो छोटो 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 स्टेप अतिक्रम करब से स्टेप अतिक्रम कर पा से स्टेपगुलो की बीच धातुविद्या क्षेत्र तो तुम्हारे बे जो धातुविद्या स्टेपगुलो दो तीनटे स्टेप लेखा आज है क्योंकि एक्चुअल तो अनेकगुलो स्टेप आज है तुम्हारा ये जगह एक नोट डाउन कर कारण तुम्हारे बे डिटेल डिटेल्स नहीं प्रथम धाप हे आकुरिकर उत्तोलन आकुरिक तोला हल दो नम्बर धाप हे आकुरिकर चूर्णीकरण तीन नम्बर धाप हे आकुरिकर गाड़ीकरण एक कथा हे धौतकरण धौतकरण छाड़ाओ और गाड़ीकरण प्रसेस आ चार नम्बर धाप हे भस्ीकरण वापजारण दुटर मध्य एक कौन भस्ीकरण वो तापजारण से आकुरिक अनुसारे तीन बीगलन बीगलन सब आकुरिक क्षेत्र करा है ना तो बेसिभाग आकुरिक क्षेत्र बीगलन करते हैं तब नेक्स्ट छ नम्बर धाप हो बीजारण ये बीजारण कर ले धातु पे जाब और तरपे धाप हे परशोधन मैं धातुटा के एक फिल्टार कर ओके यत गोटा धाप फिर बी आकुरिक उत्तोलन आकुरिक चूर्णीकरण आकुरिक गाड़ीकरण धौतकरण भस्ीकरण तापजारण बीगलन बीजारण और परशोधन यगल हे धातुविद्यार धाप तेल प्रथम हे आकुरिक उत्तोलन खनिथे आकुरिक के 
উত্তোলন করব এক নম্বর দেবে খনি থেকে আকরিককে আমরা তুলে আনবো কি বড় বড় চাঁই আকারে বোল্ডার আকারে বিভিন্ন পদার্থে খনি থেকে যেভাবে কয়লা উঠে আসে সেইভাবেই আকরিক উঠে আসে বেশ তারপরে হচ্ছে আকরিকে চূর্ণ করেন সেই বড় বড় আকরিককে টুকরো টুকরো করতে হবে এ কখনো ছোটো ছোটো সাইজের টুকরো আরও ছোট কখন একদম ডাস্টের মতো বিভিন্ন ধরনের টুকরো গ্রাইন্ডার মেশিনের সাহায্যে আমাদের সেগুলো করা হয় তারপরে আকরিকে গাড়িকরণ করতে হবে কী করতে হবে এইখান থেকে দেখো তোমাদের বইয়ে আছে আকরিকে গাড়িকরণ বইয়ে চারটে জিনিসের মাধ্যমে দেওয়া আছে এক নম্বর হচ্ছে আকরিকে ধৌতকরণ দু নম্বর হচ্ছে গিয়ে আকরিকের তোমারকে ফেনা ভাষণ বা তৈল ভাষণ পদ্ধতি চার তিন নম্বর আছে তোমার আগে চুম্বক দ্বারা গাড়িকরণ চার নম্বর হচ্ছে রাসায়নিক পদ্ধতিতে গাড়িকরণ বা লিচিং এখানে বায়ার পদ্ধতিও দেওয়া আছে বেশ তাহলে পরে ধৌতকরণে যদি আমি এই গাড়িকরণের প্রথম প্রসেস ধৌতকরণ ধৌতকরণ কি একটা বড় চৌ বাচ্চা নিলে তুমি যে ঘরটায় বসে আছো মনে করো সেই ঘরটার মধ্যে একটা চৌ বাচ্চা এখানে একটা নেট সেট করা আছে কী করা আছে বলো একটা নেট একটা জাল দেওয়া আছে সেই জালটা উপরে আমি আকুটিকে টুকরোগুলো দিয়ে দিলাম আর একটু চোখ বাচ্চাটা জল আছে এবার নেটটা কী করছে মেশিনের সাহায্যে মোটরের সাহায্যে আমি আপ ডাউন করছি কী করছি বলো আপ ডাউন করছি তাহলে আকুড়িগুলো আলো ডিত হচ্ছে আকুড়িগুলোর মধ্যে যে মাটি বালি কাদাগুলো আছে সেগুলো সিক্ত হয়ে যাচ্ছে মানে জল দ্বারা ভিজে যাচ্ছে জল দ্বারা যদি ভিজে যায় তাহলে অভিকর্ষের প্রভাবে সেই মাটি বালি কাদাগুলো তোমারকে থিতিয়ে পড়ছে তৃতীয় বলে আকরিকটা গাঢ় হয়ে যাচ্ছে গাড়িকরণ কেন বলছে এই প্রসেসটাকে মনে করে এই রকম একটা আকরিকের টুকরো এখানে মনে করো তোমার কে সিক্সটি পার্সেন্ট আকরিক আছে চল্লিশ পার্সেন্ট মাটি বালি কাদা আছে এখন ধুলে ধোয়ার পরে এখান থেকে তিরিশ পার্সেন্ট কী হলো চলে গেল এখানে তিরিশ পার্সেন্ট কী হলো বলো চলে গেল তাহলে এখন দেখো আকরিকের পরিমাণটা অনেক বেড়ে গেল এই জন্য কি বলছে গাড়িকরণ কী বলছে বলো গাড়িকরণ তারপর আছে তৈল ভাষণ বা ফেনা ভাষণ পদ্ধতি তৈল ভাষণ বা ফেনা ভাষণ পদ্ধতি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আগে যখন এই চ্যাপ্টারগুলো পড়তাম ধাতুবিদ্যা থেকে প্রায় পুরনো সিলেবাসে কুড়ি নম্বর কোশ্চেন পড়তো এখন সেটা তিন নম্বর কোশ্চেন পড়ে এখন বড় বড় কোশ্চেন আসে না এখন সাধারণত ছোটো ছোটো কোশ্চেন আসে তোমাদের বই দেখো এরকম একটা খুব সুন্দর ছবি আছে ফেনা ভাষণ পদ্ধতি পড়ছি ফেনা ভাষণ পদ্ধতিতে এখানে একটা পপেলার আছে মানে এখানে একটা পাখা সেট করা আছে কী আছে বলে এখানে একটা পাখা সেট করা আছে এখানে একটা পাখা সেট করা আছে সেই পাখাটার এই জায়গাটাতে কি আছে যে আর একটা পাইপ আছে সেই জায়গাটা দেখো আকরিক প্লাস পাইন তেল আসছে এখানটা জল আছে সেই জলের মধ্যে কি আছে সোডিয়াম ইথাইল জ্যান্থের দেওয়া আছে সাবান জাতীয় পদার্থ কেশর সমূহ অ্যানিল সমূহ এগুলো দেওয়া আছে এবার এইখানে যদি পাখাটা তুমি মোটরের সাহায্যে ঘোরাও তাহলে কি হবে প্রচুর ফেনা উৎপন্ন হবে আর এই দিক দিয়ে একদম ডাস্ট টুকরো 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 আকরিক পাঠাতে হবে কোন জাতীয় আকরিক না সালফাইড জাতীয় আকরিক যেমন জেড এন এস সিউ টু এস পিবিএস এই সালফাইড জাতীয় আকরিকে কিন্তু ফেনা বাসন করা হয় ফেনা বাসন খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তোমরা স্টার মেয়ে রাখবে ফেনা বাসন পদ্ধতিতে কোন জাতীয় আকরিক ক্ষেত্রে ফেনা বাসন করা হয় না মূলত সালফাইড জাতীয় আকরিকের ক্ষেত্রে ফেনা বাসন করা হয় তো কী কী জিঙ্ক সালফাইড কভার সালফাইড গেলে না এই সমস্ত আকরিক ক্ষেত্রে করা হয় ফেনা বাসনে এখানে তাহলে জল আছে জলের মধ্যে সোডিয়াম ইথাইল জ্যান্থের দেওয়া আছে পাইন তেল দেওয়া আছে অ্যানিলিন সমূহ দেওয়া আছে কেশর সমূহ এইগুলো দেওয়া আছে এইগুলোর গুরুত্ব বা কাজগুলো একটু তোমরা পড়ে নেবে আর তার পাশাপাশি কী হচ্ছে তাহলে এখানে এটা ঘুরছে ফেনা উৎপন্ন হচ্ছে এদিকে আকুরিক আর পাইন তেল মিশিয়ে আকুরিকটা পাঠাচ্ছি মানে আকুরিকটার সঙ্গে পাইন তেলটা মিশিয়ে দিয়েছি এই আকুরিকটা যখন ফেনা এখানে যখন এলো তখন আলোডিত হচ্ছে তখন মাটি বালি কাদাগুলো জল দ্বারা সিক্ত হয়ে ভারী হয়ে গেল মাটি বালি কাদাগুলো থিতিয়ে পড়ল আর আর যেহেতু পাইন তেল আকুরিকটার সঙ্গে মেশানো হচ্ছে তাহলে আকুরিকটা কোনো মতে ভিজবে না সে আকুরিকটা ভেসে উঠল ফেনার সঙ্গে দিয়ে এই জায়গাটাতে প্রচুর ফেনা জমলো এই ফেনাগুলোকে আমরা আলাদা করব তাহলে আমরা আকরিকটা পেয়ে যাব এই হচ্ছে ফেনা বাসন পদ্ধতি তারপরে দেখো চুম্বক দ্বারা গাড়িকরণ আছে কী আছে বলো চুম্বক দ্বারা গাড়িকরণ দেখো বইয়ে দেখো একটা ছবি আছে এরকম একটা মোটর আছে সেই মোটরে উপরে একটা কনভায়ার বেল্ট আছে কী আছে বলো এরকম একটা কনভায়ার বেল্ট কনভায়ার বেল্ট বলতে তোমরা বোঝো যে যে বেল্টটা সরু নয় চওড়া বেল্ট তোমরা ডিসকোভারি ডিসকোভারি অনেক চ্যানেল দেখেছো এরকম চওড়া চওড়া তিন ফুট চার ফুট পাঁচ ফুট বড় 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 এরকম যে বেল্টগুলো থাকে সেগুলো কনভায়ার বেল্ট সে কুকিস টুকিস তৈরি হয় সেরকম চওড়া একটা বেল্ট আছে এইটা চুম্বক এই চাকাটা হচ্ছে চুম্বক এবারে এইটা মোটর সাইজে ঘুরছে এখানে একটা হলার সেট করা আছে কী আছে বলো এটা একটা হলার সেট করা আছে এই হলারে আমি আকরিকে টুকরোগুলো দিয়ে দেবো আর টুকরো 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 আকরিক পড়বে সে আকরিকের মধ্যে যে পদার্থগুলো চুম্বক দ্বারা আকর্ষিত হয় সেগুলো এই দিকে চলে আসবে আর যেগুলো আকর্ষিত থ
তাহলে কি হচ্ছে এই হলারের মধ্যে আমি টুকরো টুকরো পথগুলো দিলাম কনভায়ার বেল্টের মাধ্যমে যেতে যেতে চুম্বকদের আকর্ষিত হয়ে যেগুলো চুম্বকদের আকর্ষিত সেগুলো এই দিকে পড়বে যেগুলো চুম্বকদের আকর্ষিত হয় না সেগুলো ওই দিকে পড়বে এটা হচ্ছে চুম্বক দ্বারা গাড়িকরণ এরপর আছে রাসায়নিক পদ্ধতি দ্বারা গাড়িকরণ বা লিচিং এইটা আমি এটার মধ্যে বায়ার পদ্ধতি এসব আছে দেখো অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনের সময়তেও কিন্তু তোমারকে রাসায়নিক পদ্ধতি দ্বারা গাড়িকরণ করায় ধৌতকরণ বা ফ্যানা ভাষণ কিছুই করা যায় না আমরা তখন বায়ার পদ্ধতির সঙ্গে সার্ফেক পদ্ধতি দুটো পড়বো সেই জন্য এখন এটা বাদ রাখছি এই টপিকটা আমি অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে পড়িয়ে দেবো ঠিক আছে বেশ তাহলে আমরা ধাতুবিদ্যা যে একটু আগে এখানে ধাপগুলো লেগেছিলাম তাহলে প্রথমে আকরিক উত্তোলন পড়লাম দু নম্বরে ছিল আকরিকের চূর্ণীকরণ পড়লাম তিন নম্বর হচ্ছে আকরিকের গাড়িকরণ বা ধৌতকরণ এটা পড়ে নিলাম বেশ তারপরে চার নম্বরে টপিকে আসছি ভস্যীকরণ বা তাপজারণ কি বলো ভস্যীকরণ বা তাপজারণ এই ভস্যীকরণ আর তাপজারণ দুটো একই প্রসেস শুধু সামান্য একটু ডিফারেন্স আছে ভস্যীকরণ ভস্যীকরণ কি হচ্ছে যে একটা বড় উনুনের মতো থাকবে সে উনুনের মতো একটা পাত্র চাপানো আছে সেখানে আকুড়িকে চূর্ণগুলো আমরা দিয়ে দিলাম আকুড়িকে চূর্ণগুলো আমরা দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি তার নিচে তাপ প্রয়োগ করব যেরকম উনুন হয় আর কি ভস্যি মানে যে ভস্য হচ্ছে ছাই ভস্যীকরণ মানে ছাই তৈরি করছে মানে পুরাতে হবে তো ভস্যীকরণের মূল কথা হচ্ছে গিয়ে তোমার গিয়ে যে আকুড়িকটা নেব সেই আকুড়িকটার যে গলনাঙ্ক তার চেয়ে অনেক কম টেম্পারেচার মনে করে একটা আকুড়িকে গলনাঙ্ক হচ্ছে আটশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাহলে আমরা সেটা দুশো বা তিনশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় আমি সেই আকরিকটাকে উত্তপ্ত করব আর বাতাস পাঠাবো না বা সামান্য পাঠাবো যদি না পাঠাই তাহলে পরিবেশে বাতাস আছে আর যদি পাঠাই তাহলে সামান্য বাতাস পাঠাবো তাহলে ভস্যীকরণের ডেফিনেশনটা কী হলো ভস্যীকরণ সাধারণত কার্বনেট কার্বনেট সি এস সিও থ্রি জেড এন সিও থ্রি কার্বনেট জাতীয় আকরিক ক্ষেত্রে করা হয় আর শোধক অক্সাইড এফ ইউ টু ও মনে করো এইগুলো যেগুলো শোধক অক্সাইড জাতীয় আকরিক তাদের ক্ষেত্রে ভস্যীকরণ করে কার্বনেট জাতীয় আকরিক ক্ষেত্রে আর সাল আর যে তোমাকে অক্সাইড জাতীয় শোধক অক্সাইড জাতীয় আকরিক ক্ষেত্রে ভস্যীকরণ করা হয় দেখো এখন ভস্যীকরণের ডেফিনেশনটা কী বলবো বলবো যে সাধারণত কার্বনেট এবং শোধক অক্সাইড জাতীয় আকরিকগুলোকে যদি আমি গলনাঙ্কের চেয়ে অনেক কম তাপমাত্রায় এবং নিয়ন্ত্রিত বায়ুপ্রবাহে উত্তপ্ত করি উত্তপ্ত করলে কী হবে যে আকরিক মধ্যস্থ যে অধাতুগুলো আছে অর্থাৎ কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন সালফার এগুলো সব অক্সাইড আকারে উড়ে চলে যাবে এবং আকরিকটা ঝাঁঝরা ঝাঁঝরা হয়ে যাবে আর তার পাশাপাশি এই কার্বনেট এবং অক্সাইড আকরিকটা একদম বিশুদ্ধ অক্সাইডে পরিণত হবে কীভাবে বিশুদ্ধ অক্সাইডে পরিণত হবে এই পদ্ধতিকে বলে ভস্যীকরণ ঠিক আছে তাহলে ভস্যীকরণে ওই অধাতুগুলো কি করে যাচ্ছে আমরা একটু দেখি না ওই ভস্যীকরণে অধাতুগুলো কী করে যাচ্ছে না তোমাকে মনে করো কার্বন ছিল নাইট্রোজেন ছিল সালফার ছিল ফসফরাস ছিল আর্সেনিক ছিল এগুলো ছিল এগুলো বাইরের অক্সিজেন পে পাচ্ছে তাপ পাচ্ছে সিও টু হয়ে চলে গেল তারপরে নাইট্রোজেন অক্সিজেন পেল এনও টু নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড হয়ে চলে গেল সালফারে ই পেল তাহলে এসও টু বা এসও থ্রি হয়ে এটা চলে গেল ফসফরাস অক্সিজেন পেল পি টু ও থ্রি বা পি টু ও ফাইভ হয়ে বেরিয়ে চলে গেল তারপরে মনে করো আর্সেনিক আছে আর্সেনিক অক্সাইড হয়ে বেরিয়ে চলে গেল এবার যদি সিলিকন থাকে তাহলে বাইর অক্সিজেন সময় বিক্রি করে এসআইও টু এটা কিন্তু কঠিন মিশে থাকবে তাহলে এইগুলো যখন একটা আকরিক এরকম একটা আকরিকের টুকরো থেকে এই ফাঁকে ফাঁকে কার্বন নাইট্রোজেন সালফার এগুলো ছিল এগুলো যখন বেরিয়ে চলে যাবে তাহলে এইগুলো কী হবে খুব ছু শুকু শুকু ছিদ্র হয়ে যাবে কী হবে খুব শুকু 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 এখানে ছিদ্র হয়ে যাবে তো সেই অর্থাৎ আকরিকটি কী হচ্ছে ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে ফুটো 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 হয়ে যাচ্ছে কারণ এটা তল পথ না একটা পথ বেরিয়ে গেলে সেই জায়গাটা পূরণ করবে কারণ এটা কঠিন পথ কঠিন পথ মাধ্যমে কোনো পথ যদি গ্যাসু আকারে বেরিয়ে যায় তাহলে সেগুলো কী হবে শুকু শুকু ছুঁ ছিদ্র হয়ে যাবে তাহলে ভস্যীকরণ হলে আকরিকটা কী হয় ঝাঁঝরা হয় আর তার সঙ্গে সঙ্গে আকরিকটা কার্বনেট থাকে এম সিও থ্রি এইটাকে দুই করলাম আর মেটাল যদি যদি এন ধরলাম এইটা তাপে কী হবে এম টু ও এন একটা অক্সাইড হলো আর তোমার গে এন সংখ্যক সিও টু গ্যাস বেরিয়ে চলে গেল একটা উদাহরণ দেখি মনে করো জেড এন সিও থ্রি এটাকে তুমি তাপ দাও কী হবে জেড এন ও হবে আর সিও টু বেরিয়ে চলে গেল আমাদের টার্গেট হচ্ছে কি আমরা ধাতু কীরকম অক্সাইডে কনভার্ট করব দিয়ে আমরা খুব ইজিলি এখান থেকে অক্সাইডটাকে তাড়িয়ে দেবো কী দেবো ইজিলি আমরা এখান থেকে অক্সাইডটাকে আমরা তাড়িয়ে দেবো তাহলে অক্সাইড থেকে তুই যদি আমরা এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি তাহলে কি হবে বলো না তাহলে আমার তোমার গে এই ধাতুটা ইজিলি পেয়ে যাব এই হচ্ছে ভস্যীকরণ তাহলে ভস্যীকরণ হচ্ছে কি না মূল কথা হচ্ছে কি কম বায়ুপ্রবাহ বা নিয়ন্ত্রিত বায
জাতীয় আকরিক গ্লোভস বা সোদক অক্সের হ্যাঁ আরেকটা কথা যদি জলীয় বাষ্প থাকতো আকরিকটা ধরো আমি ধুয়েছি ভিজে আছে সেই জলীয় বাষ্পটা জলটা তাপে কী হলো না জলীয় বাষ্প আকারে বেরিয়ে চলে গেল আর এখানে কার্বনেট আকরিকগুলো অক্সাইডে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে বা সোদক অক্সাইড থাকলে জলটা চলে গিয়ে এমনি অক্সাইড হয়ে যাবে তো এই হচ্ছে ভস্যীকরণ বেশ এবারে আসছি আমরা তাপ জারণ কি বলো তাপ জারণ এটা বলবো তাপ জারণ ভস্যীকরণের মূল পার্থক্য হচ্ছে কিছু নয় এটা ছিল কার্বনেট জাতীয় এম টু সিও থ্রি হোল এন এই কার্বনেট জাতীয় আকরিক বা সোদক অক্সাইড এটা হচ্ছে সালফাইড জাতীয় আকরিক এম এস মনে করো তোমার কি জেড এন এস পিবি এস সিউ টু এস এই সালফাইড জাতীয় আকরিকের ক্ষেত্রে তাপ জন করা হয় তাপ জনের মূল কথা হচ্ছে যে গলনাঙ্ক হচ্ছে জাস্ট কম টেম্পারেচার মনে করো আটশো ডিগ্রি কারো গলনাঙ্ক আছে তাহলে আমরা সাতশো ডিগ্রি সাড়ে সাতশো ডিগ্রি সাড়ে ছশো ডিগ্রি এরকম গলনাঙ্ক হচ্ছে জাস্ট কম টেম্পারেচার আমরা উত্তপ্ত করব আকরিককে ভস্যীকরণের মতোই আর প্রচুর বাতাস ওর ওপর দিয়ে পাঠাবো কী হচ্ছে প্রচুর বাতাস বায়ুপ্রবাহ তাহলে কি অতিরিক্ত বায়ুপ্রবাহ এবং গলনাঙ্ক হচ্ছে জাস্ট কম টেম্পারেচারে যদি উত্তপ্ত করি তাহলে আকরিক মধ্যস্থ যে অপদ্রব্যগুলো আছে অধাতুগুলো আছে জলীয় বাষ্প কার্বন নাইট্রোজেন সালফার ফসফরাস আর্সেনিক এইগুলো সব তোমার অক্সাইড হয়ে চলে যাবে আকরিকটা সেম ঝাঁঝরা হয়ে যাবে আর এটা ছিল ভস্যীকরণে যেহেতু কার্বনেট আকরিক মনে করো এম টু এস এন এটা বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা বিক্রয় করে এম টু ও এন প্লাস এসও টু উৎপন্ন করবে বুঝতে পেরেছ মনে করো জেড এন এস ছিল তাহলে বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা বিক্রয় করে কী হলো জেড এন ও প্লাস এসও টু এসও টুটা চলে গেলো দেখো অক্সাইড হয়ে গেলো তাহলে তাপ জারানো সেই একই জিনিস না কি না ভস্যীকরণ হচ্ছে বেশি তাপমাত্রায় করা হচ্ছে তার একটাই কারণ না এই যে সালফাইড আকরিকটা অক্সাইডে চেঞ্জ করতে গেলে এই বিক্রিয়াটা প্রচুর তাপের প্রয়োজন হয় আর তোমার গিয়ে মূলত আকরিকের মধ্যে আছে ধোয়ার পরে এইটাই বেশি তাহলে প্রচুর অক্সিজেন এখানে প্রয়োজন তাই প্রচুর অক্সিজেন কিন্তু আমরা এখানে পাঠাচ্ছি ওকে প্রচুর অক্সিজেন এখানে আমরা পাঠাচ্ছি ওকে তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি না তাপ জন এবং ভস্যীকরণ করে আমরা আকরিকগুলোকে অক্সাইডে পেলাম তাপ জন হচ্ছে কার্বনেট জাতীয় আকরিকের ক্ষেত্রে আর ভস্যীকরণ হচ্ছে তোমার সালফেট জাতীয় আকরিকের ক্ষেত্রে এটা আমরা পেয়ে গেছি বেশ এখন তারপরে স্টেপ আছে বিগলন কি বলো বিগলন তো এই বিগলনে কী করা হচ্ছে এই তাপ জারিত বা ভস্যীকৃত যে আকরিকটা আমরা পেয়েছি এই যে অক্সাইড আকরিকটা একটা জিনিস মুছে দিলাম এইখানে এসআইও টু এসআই মিশেছিল বাইরে অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রয় করে এসআইও টু এইটা তো তোমার কঠিন তাপ জাইত বা ভস্যীকৃত আকুরিক আমরা ধাতব অক্সাইড পাচ্ছি সেই ধাতব অক্সাইডের সঙ্গে অন্য কোনো ধাতুর অক্সাইড আরও মিশে থাকতে পারে কারণ কি ধাতুর অক্সাইড ধরো কথাই বলছি ধরো জেড এন এস জিঙ্কের একটা আকুরিক সেই সঙ্গে কিছুটা এফি এস মিশে আছে আমি এই আকুরিকটা তুললাম সালফাইড আকুরিক তোলার পরে এটা চূর্ণ চূর্ণ করলাম সালফাইড আকুরিক বলে ফেনা ভাষণ করলাম ফেনা ভাষণে জেড এন এসটা যেমন ভেসে চলে এলো এফি এসটা ভেসে চলে আসবে তারপরে আমি এখানে তাপ জারণ করলে কি হবে জেড এন এসটা বাইরে অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রয় করে জেড এনও হবে এফি এসটা বাইরে অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রয় করে এখানটাতে এফি ও কিছুটা মিশে থাকবে তাহলে এখন জেড এন ও আর এফি ও পেয়েছি এখন যদি এখানে কার্বন দিয়ে উত্তপ্ত করে অক্সিজেনটাকে তাড়িয়ে দিই তাহলে জিঙ্কের সঙ্গে কিছুটা এফিও পেয়ে যাব আমরা এখন এই তাপ জারিত অভস্যীকৃত অক্সাইড আকরিকগুলোকে আমরা অ্যানালিসিস করে দেখব যে অন্য কোনো ধাতুর অক্সাইড বা অধাতুর অক্সাইড মিশাছে কি না এবারে দেখো প্রত্যেকটা ধাতুর অক্সাইডে একটাই ধর্ম হচ্ছে ধাতুর অক্সাইড হচ্ছে ক্ষারীয় যদি এফিও মিশে থাকে বা সিএও মিশে থাকে এরা সব ক্ষারীয় পদার্থ এরা হচ্ছে ক্ষারীয় খনিজমল আর যদি অধাতুর মধ্যে মিশে থাকলে একটাই মিশে থাকবে সিলিকনের অক্সাইড সেটা আমলিক এখন আমরা উপযুক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে আমরা এইগুলোকে তাড়িয়ে দেব সেই পদ্ধতি কি বলছি বিগলন কি বলছি বলো বিগলন তাহলে বিগলনের ডেফিনেশনটা কি দাঁড়ালো তাপজারিত বা ভস্যীকৃত তাপজারিত তাপজারিত বা ভস্যীকৃত আকুরিকের মধ্যে উপস্থিত খনিজমল মানে এইগুলো অন্য কোনো ধাতুর অক্সাইড বা অধাতু অক্সাইড খনিজমলকে দূর করার জন্য কি বলো দূর করার জন্য যদি আমরা কোনো রাসায়নিক দ্রব্য মেশাই মিশিয়ে যদি দূর করি সেই পদ্ধতি কি বলে বিগলন আর যে রাসায়নিক দ্রব্যগুলো মেশাচ্ছি সেটাকে বলছে বিগালক এবার দেখো মনে করো তোমার গিয়ে সিএও একটা খনিজ মল ছিল আমি এখানে সিলিকা মিশিয়ে দিলাম সিলিকাটা হচ্ছে কি তোমার কি বিগালক তাহলে কি হবে সিএ এসআই ও থ্রি হয়ে বেরিয়ে চলে গেল এইটাকে বলছি আমি ধাতু মল কি বলছি বলো ধাতু মল বা তোমাকে এসআইও টু 
খনিজ মল ছিল আমলেখ খনিজ মল আমি এখানে চুন মিশিয়ে দিলাম সিও এইটা হচ্ছে এখানে বিকাল তাহলে একই জিনিস হবে সি এস আই ও থ্রি হয়ে বেরিয়ে চলে গেল এটা হচ্ছে ধাতু মল তাহলে ধাতু মল কি জিনিস না খনিজ মলের সঙ্গে বিগালক যুক্ত যে যৌগটা বাদ যাচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমাকে ধাতু মল এখন দেখো বিগালক দু প্রকারের এই একটা বিগালক এই একটা বিগালক এইটা হচ্ছে কি আমলিক বিগালক কি বলো আমলিক বিগালক আর এইটা হচ্ছে কি খাড়িও বিগালক এটা কেন দিলাম না এই যে খনিজ মলটা ছিল এটা ধাতুর অক্সাইড মানে এটা খাড়িও খনিজ মল ছিল তাই আমি আমলিক বিগালক দিয়ে একটা লবণ তৈরি করে পৃথক করে দিলাম আবার যদি তোমারকে খনিজ মলটাই আমলিক থাকে এস আই ওটা হচ্ছে আমলিক খনিজ মল সে আমলিক খনিজ মলের মধ্যে আমি একটা খাড়িও বিগালক মেশালাম কি মেশালাম বলো খাড়িও বিগালক মিশিয়ে দিলাম সে খাড়িও বিগালক মিশিয়ে দিলে যেটা পাচ্ছি কারণ এটা আমলিক ছিল বলে খাড়িও মেশালাম তখন ধাতু মল পাচ্ছি তাহলে বিগালক দু প্রকার আমলিক বিগালক আর খাড়িও বিগালক বেশ এখন একটা প্রশ্ন হচ্ছে গিয়ে যে অনেক সময়তে আমরা এই বিগালকটা মেশাই না বিগালক না মিশি ধাতু নিষ্কাশন করে দিই মনে করো জেড এন ও জিঙ্কের সঙ্গে আমি কার্বন মিশিয়ে কোকচুন্ন মিশিয়ে আমি জিঙ্ক নিষ্কাশন করছি এই বিক্রিয়াটা মোটামুটি নশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার করা হবে এবার জিঙ্কের সঙ্গে আমি কি বলেছি এফি ওটা মিশেছিল এই এফি ওটা যদি কোকচুন্নের সঙ্গে বিক্রিয়া করতে হয় তাহলে দু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড দিলে তবেই কিন্তু এফিটা পাবো তাহলে আমার এই বিক্রিয়াটাতে যে আমি নস এই দুটো মিক্সচার আছে এই দুটো মিক্সচারের মধ্যে কোকচুন্ন মেশাচ্ছি আমি টেম্পারেচারটা নশো বা এক হাজার রাখবো আমি বেশি টেম্পারেচারে যাব না তাহলে এফি ওটা আর বিকার তখন এই বিকার ন হাজার রাখলে পরে করতে পারবে না তখন আমি শুধুমাত্র জিঙ্কটারই কার্বন বিজন করছি আমরা জিঙ্কটা পেয়ে যাই তাহলে এই সমস্ত ক্ষেত্রে অনেক সময় বিগালক ব্যবহার করা হয় না বেশ আর একটা কোশ্চেন হচ্ছে কি আয়রন নিষ্কাশনে তোমার গিয়ে আয়রন নিষ্কাশনে তোমার গিয়ে খাড়িও বিগালক ব্যবহার করা হচ্ছে আর তোমার গিয়ে খাড়িও বিগালক ব্যবহার করা হচ্ছে আর কপার নিষ্কাশনে আমলিক বিগালক ব্যবহার করা হচ্ছে কেন করা হচ্ছে না আয়রন নিষ্কাশনে তোমার গিয়ে এসআই ও টু আমলিক খনিজ মল নিশ্চয় মেশাচ্ছি আমরা এখানেই দেখতে পাচ্ছি যখন খনিজ মলটা খাড়িও হচ্ছে তখন আমলিক বিগালক দিচ্ছি আবার খনিজ মলটা যখন তোমার গিয়ে আমলিক হচ্ছে তখন খাড়িও বিগালক দিচ্ছি তাহলে এখানে খাড়িও বিগালক ব্যবহার করার আর কোনো কারণ হতে পারে না একটাই কারণ যে এখানে নিশ্চয় তোমার গিয়ে যে খনিজ মলটা যে সেটা আমলিক এসআই ও টু আছে আমি এখানে চুন দিচ্ছি তোমার গিয়ে সি এ এসআই ও থ্রি বেরিয়ে যাচ্ছে আর কপার নিষ্কাশনে কি থাকে এফিও একটা খা ধাতুর অক্সাইড মানে খাড়িও অক্সাইড থাকে তাই আমি এখানে এসআইও টু দিচ্ছি তাহলে এফি এসআইও থ্রি ফেরাস সিলিকেট হয়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে বুঝতে পেরেছ তো এই হচ্ছে কি কোশ্চেন এবার তোমার গিয়ে ধাতু মল কাকে বলে এটা পড়বে আর খনিজ মল আর ধাতু মলের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে সেটাও তোমরা পড়বে বেশ এবারে নেক্সট টপিক টপিকে আসছি তোমার কি ধাতুবিদ্যার যে ধাপগুলো ছিল পরপর দেখো ফের মনে করো প্রথম হচ্ছে আকুরিকের উত্তোলন তারপর হচ্ছে কি আকুরিকের চূর্ণীকরণ তারপর হচ্ছে আকুরিকের গাড়িকরণ তার ভস্যীকরণ বা তাপ জারণ তারপর বিগলন এখন হচ্ছে তোমার গে বিজারণ কি বলো বিজারণ তোমাদের বইতে দেখবে লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম এফি পিবি এফি জেডেন পিবি হাইড্রোজেন সিইউ এজি এইউ পিটি এরকম একটা শ্রেণী আছে এই শ্রেণীটা আমরা ছোটো থেকেই জানি এটাকে বলে ধাতু সক্রিয়তা শ্রেণী তো এই পর্যন্ত ধাতুগুলো অত্যাধিক সক্রিয় এই ধাতুগুলো মাঝারি সক্রিয় আর এই ধাতুগুলো কম সক্রিয় হারিজেন্ট ধাতু তো এইগুলোকে আমরা তরিত বিজারণ পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করব তরিৎ বিজারণ মানে এই সোডিয়াম লিথিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম এই ধাতুগুলোকে আমরা কোনো রকম রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা নিষ্কাশিত করতে পারছি না তাহলে রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা নিষ্কাশিত যদি না করতে পারি তাহলে তখন আমরা কি করতে পারি তখন আমরা তরিত বিজন পদ্ধতিতে নিষ্কাশনটা করব সেটা কীরকম না মনে করো আমি সোডিয়াম নিষ্কাশন করতে তাহলে সোডিয়াম এন হচ্ছে আকুরিক এটাই গলাব গলালি এন প্লাস আর সিএল মাইনাস হয়ে গেল এরকম একটা পাত্র নিলাম সেই পাত্রের মধ্যে গলিত এন এস এলটা রাখলাম একটা তরিদ্দার দুটো তরিদ্দার ডোবালাম একটা প্লাস একটা মাইনাস করে দিলাম তাহলে এনএ প্লাসগুলো ক্যাথোডে আসবে ক্যাথোডে সোডিয়াম ধাতুটা জমবে এটাই হচ্ছে তরি মানে তরি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ক্যাথোডে যে বিজারণ হয় সেই বিজারণ করলে আমরা ধাতু পাব সেইটাকে বলা হচ্ছে তরিত বিজারণ পদ্ধতি এই মাঝারি সক্রিয় ধাতুগুলোকে করা হয় কার্বন বিজারণ কি বলো কার্বন বিজারণ দেখো তাপ জারিত বা ভস্যীকৃত আকরিক যদি দেখো তাহলে এফির হচ্ছে এফি টু ও জেডেন জিঙ্কের হচ্ছে জেডেনও এটা হচ্ছে পিবিও 
यो के तुम कक चून्न मिसी उत्तप्त करो कक चून्न मिसी को एक हज़ार को डेढ़ हज़ार को दो हज़ार डिग्री सेंटिग्रेड पर उत्तप्त करो तेल एफि जेड एन पी वि धातु पे जा सीओ टू बा कार्बन मनअक्साइड सीओ यो गैस आकार बड़े जाए तेल क्यों पे गलम ना हमें तुम्हारे निष्काशन करते परलम ये बोलिए कार्बन विजयन पद्धति और नीचे दिखे धातुगुल शत विजयन पद्धति निष्काशित शत विजयन पद्धति निष्काशन है देखो जदि तुम इतिहास बोर दिखे तकाओ जो धातु जुगुलो ताम्र जुग ताम्र ब्रोज जुग लौह जुग एरक जो विभिन्न जुग छो से ही जुगे समाज सब सर्वप्रथम धातु आविष्कार हो तुम्हें तमा कपार धातु आविष्कार हो आदिम मानुष एक पशु के हत्या कर पशु के हत्या कर तीन चार एरक बड़ो बड़ो पाथर नहीं पाथर पर पशुटा के रेखे रेखे तुम्हारे आगुने पुरा तक अटोमेटिक तमा आविष्कार हो गए कि हलो ना एक आर्मेनिया पहाड़े ओखान यूरोप आर्मेनिया पहाड़े ओखे तमा आविष्कार प्रथम होने कपार पायरेटिस एक सबुज रंग स्टोन पाथर पा जित से मन कर तीनखाना सबुज रंग पाथर नहीं पाथर ओपरे एक पशु के हत्या कर रेखे दिए रेखे दिए ये आगुन जला तीनटे पाथर आँकलम ना एक आँकलम एखे आगुन जलाना हे पाथर तो हे सीव टू एस यथर तो सीव आगुन पा बतास अक्सिजन पे सीव टू एसटा सीव टू ओ ते कन्भार्ट हो सीव टू ओ ते कन्भार्ट हो रेसो टू बड़िए जा एन देखो तुम्हारे यहाँ अर्धेकटा सीव टू ओ ते कन्भार्ट हो ग अर्धेकटा सीव टू एस हो ग जखनी तुम्हें पुरो सीव टू एसटार मध्य अर्धेकटा परिमाण सीव टू एस सीव टू ओ ते कन्भार्ट हो जा तक यिक्रिया थेमे जा तक आब आगुने तापले कि हे सीव टू एस जो अर्धेकटा रे गए और जे सीव टू अर्धेक उत्पन्न हो ता निजे मध्य बिक्रिया कर सीइ प्लस एसो टू उत्पन्न कर तक आदिम मानुष देखे इस सबुज रंग पाथर लाल रंग तमाते परिवर्तन हो गल ये चमत्कार बेपार तक से नहीं नड़ाचाड़ा करल बेकाले बेकचे आघात कर शब्द हो तम आविष्कार हो गल तेल शत विजयन पद्धति की कोकम विजय द्रव्य ना व्यवहार कर शुद्ध आकुरिक के पोड़ मैं आकुरी के उत्तप्त करब तेल धातु निष्काशन है जे रखम तमार क्षेत्र होता है कपार पाय कपार पाय डिस्क उत्तप्त कर ले सीव टू ओ हे सीव टू और सीव टू एस पुनः बिक्रय कर सी ओ चेट हो शत विजयन पद्धति बेस एचड़ाओकटा आज थार्मिट मिक्सचार के थार्मिट पद्धति थार्मिट वेल्डिंग देखो थार्मिट पद्धति थार्मिट वेल्डिंग ये क्यों शिल्प उत्पादन पद्धति नये कि है अनेक समय काछाची गलित आयरन क्रोमियम और मैंगानीज य तीनटे धातुर प्रयोजन है एफि सीआर और एम एन यलित धातुर प्रयोजन हार जो ये थार्मिट पद्धति अनेक कस्टिंग झालाइए का व्यवहार कर दिव्य खरच बस हल ये पद्धति करी पद्धति हे तुम्हारे आयरन क्रोमियम और मैंगानीज य तीनटे धातु के निष्काशन करा जाए तो मन कर एक रेल लाइन जोर मुखे एक रम रेल लाइन आ जोर मुखे एक फाटल हो फाटलटा के हाँ झालई करते हैं कि कथा बोले एर झालाई करते हैं कि करब ना कि मुची निल मुची मैं एक मटर पात्र मोटा तापसह एखे एक छिद्र आज से छिद्रट को कारण ब्लक कर दिए एखे एफि टू ओ थ्री आयरने आकरिक निल निल तीन भाग और एक भाग सक्रिय धातु अलुमिनियम निल दिए एक मैगनेशियम फिते दिए दिल दिए एम जि फिते आगुन धरे दिल एम जि फिते आगुन धरे दिले डेढ़ हज़ार के दो हज़ार डिग्री सेंटिग्रेड है तक ये बिक्रिया कर एफि कर और ए एल टू ओ थ्री जेहतु एफि चे एल्ट सक्रिय धातु तई एफि एल के ए एल्ट एफि के प्रतिस्थापित कर दे अलुमिनियम अक्साइड हो जाए अलुमिनियम अक्साइड गलनांग हो प्राय छब्बीस डिग्री सेंटिग्रेड तेल एट गलबे ना हमारे यहाँ डेढ़ हज़ार के दो हज़ार डिग्री सेंटिग्रेड टेम्पारेचार दिए दो हज़ार डिग्री सेंटिग्रेड आप टेम्पारेचार देर जो गलित आयरन पे जाए खुले दिल ये गलित आयरन बड़िए चले आस